सक्सेस ऑफ नेम का भी फोकस यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आ सकता है कि इंटेंसिटी और हाइट ऑफ फ्लेम जो है सजेस्ट अ वेरिएबल इन्वॉल्व इन मेटल नाइट्रेट शुड बी कंट्रोल तो आप जो है डिफरेंट मेटल्स ले रहे हैं कभी आप मिक्सम नाइट्रेट ले रहे हैं कभी आप सोडियम नाइट्रेट ले रहे हैं तो आप जो है सेम मोल्स ऑफ नाइट्रेट विद सेम सरफेस एरिया सरफेस एरिया का सेम रखें ताकि जो है वो रेट पे कोई फर्क ना इसका क्योंकि आप टाइम ही नोट कर रहे हैं रीलाइट का वाला यहाँ पर आपके पास ये कह रहा है कि यूज़ द टाइम आपको टेबल दिया है इसमें लिथियम नाइट्रेट की तीन एक्सपेरिमेंट किए हैं इसने सिमिलरली पोटेशियम के लिए एरोबीडियम के लिए सोडियम के लिए सबके लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए हैं इसने जी जी और जो है टाइम टेकन टू रीलाइट जो है उसको नोट किया आपने यूज द टाइम इन टेबल टू कैलकुलेट द एवरेज टाइम एवरेज टाइम निकालने के लिए आपको काम कर रही डू नॉट यूज नॉर्मलस टाइम्स तो नॉर्मलस इसमें पहले वाले में ये वन फिफ्टी नॉर्मलस है दूसरे वाले में 150 ये वाला एनोमलस है थ्री हंड्रेड मतलब दे आर क्लोज में जो क्लोज है उसी के एवरेज निकालेंगे दे आर क्लोज सिमिलरली इसमें जो क्लोज हो रहा है हमारे पास ये वाला हो रहा है क्लोज इसमें हमारे पास जो क्लोज हो रहा है ये हो रहा है तो इनसे एवरेज निकाल देंगे एनोमलस से बना कि नहीं है क्योंकि तो नहीं करते फिर तो इसका एवरेज आ जाएगा आपके पास हंड्रेड ही आ जाएगा ठीक है हंड्रेड प्लस हंड्रेड डिवाइड बाई टू करना था इसमें हमारे पास एवरेज आ जाएगा दोनों को ऐड करके टू से डिवाइड कर देंगे तो थ्री टेन आ जाएगा इसमें हमारे पास फोर जीरो फाइव आ जाएगा सिमिलरली इसमें आ जाएगा आपके पास टू हंड्रेड एवरेज एवरेज सबको निकालना आता है मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होगा मतलब बेस प्लस बेस डिवाइड बाई टू तो इस तरीके से एवरेज निकाल रहे हैं सबको बेस प्लस बेस डिवाइड बाई टू इस तरीके से इसका एवरेज निकाल रहे हैं इसके बाद कह रहा है कि विच मेटल नाइट्रेट डी कम्पोज फास्टेस्ट जो इन्फॉर्मेशन टेबल टू एक्सप्लेन आंसर फिर फास्ट का मतलब क्या होगा पहले वाले को हंड्रेड एवरेज जो आ रहा था तो नाम हो गया इसका लिथियम नाइट्रेट और उसकी रीजनिंग क्या हो जाएगी लेस टाइम या लेस एवरेज टाइम क्वेश्चन नंबर थ्री आ गया स्टूडेंट प्रोवाइड सोल्यूशन के इस एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड द स्टूडेंट नीड टू डिटरमिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन अच्छी बात हो गई एंड देन स्टूडेंट मेजर ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर क्यूब के एंड ट्रांसपेरेंट टू मीटर स्केल क्योंकि क्या किया है कि इस क्लास में ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर क्यूब ट्रांसफर किया है तो बाकी जो है पानी भर दिया है टाइम सेविंग ट्रांसफर 
इस पर मिठाई और ये निकल डाल दिया और उसके बाद जो है ताकि इसी अब कमाल करते हैं कोई गलती अगर आपकी किसी में 
गई है उसको एरर का काउंट में मार्क्स शो करेंगे जब आप उसकी वर्किंग तरीके शो करेंगे वरना मार्क्स सारे चले जाएंगे फिर सिर्फ अगर आंसर लिखे हो तो अगर आपने ये नहीं लिखा तो किसी को क्या पता है कैसे निकाल आए सर ठीक है तो एम उसको इस तरीके से कुछ नहीं होता उसको नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि बोल दिखा रहे सॉरी माय फ्रेंड के 500 तो आप पीछे चेक करें पीछे आपने किया क्या पीछे आपने बोल दिखा रहे सॉरी माय फ्रेंड कितने 25 थे तो फिर दोबारा बताऊं 25 में कितने थे 2.42 x2 3 तो 500 में कितने हो जाएंगे x डिवाइड बाय 25 इनटू 500 चाहिए था आपको 20 चाहिए था 
अब आपके पास ये भी एक्स्ट्रा जो है इसलिए आपको ज्यादा ज्यादा वॉलिट चाहिए होगा इसमें इसलिए आपकी जो रेटिंग जो थी पहले अगर इतनी आ रही थी तो आपको उससे ज्यादा आएगी बाकी ये वाला पार्ट इसका मल्टीप्लाई हो सके तो रेटिंग हाइड्रेशन वॉल्यूम विल भी ग्रेटर लार्जर वजह क्या है बिकॉज सम सोडियम पाइरोक्साइड ऑलरेडी present in flask so total moles ya amount of nh increased so more amount of extra support expression question number 4 and now he says ke he, he has a copper carbonate and carbon connection hai both top are solid theek hai both are insoluble in water pani add karenge dono insoluble rahenge copper oxide can react with dilute sulfuric acid to form aqueous solution kya lagta hai copper sulfate uh, copper oxide jo reaction kar jayega carbon nahi karega Use the information to plan an experiment. Get to produce what? Pure carbon combination. So simple thing. Ah, so we have to just try to titration. करनी पड़ेगी इसमें. Oh sorry, filtration करनी पड़ेगी. But if it's a method, किस किस लिए लिखना होगा तो आपको इस तरीके से करना है कि पास ही भीतर में mixture है. इसमें copper carbonate भी है. और इसमें कार्बन भी है आप इसमें पोर करेंगे क्लेजरी क्या चीज एच प्लस जैसे इसमें पोर करेंगे तो आपको क्या नजर आएगा आपके पास ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें से एक पार्ट जो इसका डिजॉल्व होता जाएगा प्रॉपर सफेद करता जाएगा और साथ साथ आपके पास यहाँ पर फेजिंग होगी बबल्स बनेंगे किस चीज के कार्बन डाइऑक्साइड जबकि कार्बन जो है वो रेशन नहीं करेगा कार्बन मैसेज नहीं करेगा ये आप ऐड करते रहेंगे कब तक जब तक कार्बन डाइसाइड बननी बंद नहीं हो जाती फिर एक टाइम आएगा जब कार्बन डाइसाइड बननी बंद हो जाएगी आपके पास ये सोल्यूशन यहाँ पर फिल हो चुका है एंड नो मोर बबल्स और आपके पास यहाँ पर अनडिजॉल्व अनरिएक्टेड कार्बन पीसी इसके बाद आप क्या कर देंगे इसको फिल्टर तो फिर फिल्टर कर देंगे इसको फिल्टर पेपर तो लगा के कार्बन आपके पास रेजिड्यू की फॉर्म में बच जाएगा जबकि नीचे सोल्यूशन में क्या आ जाएगा कॉपर सल्फेट एंड वाटर और फिर आप क्या कर देंगे वॉश कर देंगे इसको इस कार्बन को कितने चार मार्च के लिए कह रहा है आपको तो कैन यू मेक इट नॉट रिक्वायर्ड चले ये तो गया तो ट्रांसफर मिक्सचर इन लीकर एक पॉइंट हो गया पॉइंट एट एक्वस एस टू एस ओ फोर ग्रेजुअली ठीक है एकदम से ज्यादा भी कर सकते हैं कोई मसला नहीं मसला अच्छा अब जो है कॉपर ऑक्साइड का कॉपर कार्बोरेट का रेशन थोड़ा सा फास्ट करने के लिए उसको वॉर्म भी कर सकते हैं ठीक है तो सकते हैं आपको जैसे हमने कॉपर से फिर फिशर बनाने के लिए देखा था कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन करवा रहे थे तो उसको मैंने उसको वार्म किया था अच्छा तो ये एट ग्रेजुअली एंड हीट द मिक्सचर क्या फिर कर दिया रिएक्शन होना शुरू हो गया Keep on adding. Just to support aqueous until no more fizzle. इससे क्या होगा? वो आपकी सारी सारी कार्बोनेट्स इसमें कन्वर्ट हो गई इसका मतलब कि आप उसमें 
जब कार्बन निकालेंगे उसके साथ ऐसा नहीं होगा कि प्रॉपर कार्बोन की क्रिस्टल आ जाए वो सारे रिलेशन करना उसको जरूरी था ताकि वो वाला पार्ट सॉल्व हो जाए अगले पार्ट में लिखेंगे फिल्टर मिक्सचर एंड वॉश द रेजिड्यू विथ डिस्टिल्ड वाटर एंड लीव टू ड्राई बन गए नेक्स्ट सॉल्ट नेक्स्ट से है कलर्स विच ऑफ होम आर वो डिजॉल्व आर इज कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन इन दोनों के ग्रीन बीपीटी आते लेकिन ऐड किया है अमोनिया तो एक्सेस ऑफ अमोनिया ये रहा तो हम यहां पे देखेंगे ग्रीन बीपीटी फॉर्म और इन सोलबल रहते हैं दोनों के अमोनिया के हाँ सोडियम आइसाइड में क्रोमियम के डिजोल्व हो जाते लेकिन आयरन के भी दोनों में डिजोल्व नहीं होते अब सोडियम आइसाइड ऐड किया आपने फिर ग्रीन पीपीटी आ गई ग्रीन पीपीटी फिर जब एक्सेस ऑफ सोडियम आइसाइड ऐड करोगे अभी तो कह रहा है क्रोमियम कन्फर्म हो गया प्रेसिपिटेट डिजोल्व एंड डार्क सोल्यूशन प्रोड्यूस लेकिन दो मार्ग दे रहा है यहां पर आप समझ गए होंगे कि डिजॉल्व का भी एंड डार्क सोल्यूशन बनने का भी नेक्स्ट कह रहा है कि मिक्सर फॉर्म C2 C2 में आपने क्या ऐड किया था उसमें आपने ऐड किया रहा था सोडियम हाइड्रोक्साइड उसको वॉर्म किया गैस बन गई टैम पैटर्न से चेक किया उसको और वो ब्लू हो गई एक ही गैस है अमोनिया गैस प्रोड्यूस और फिर ये किस चीज का टेस्ट है कि आप आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे हैं और अमोनिया गैस निकल रहे हैं तो बेस के साथ क्या चीज रिएक्शन करती है दैट इज ओनली वन आयन दैट इज अमोनिया ठीक है नाइट्रेट वाले केस में आपको एल्युमिनियम भी ऐड करना पड़ता है तो हम ये कि अमोनिया आयन प्रेजेंट चेक करते हैं सल्फेट का टेस्ट एट dilute nitric acid and aqueous separate with the compound barium barium nitrate that was a little bit of white that the as no for ठीक है जब पीपीटी बनते हैं उनका नाम कोशिश करें कि देखते हैं जब भी गैस पर उसका टेस्ट भी किया करें यहां पे तो जगह नहीं दी थी और आपके पास जो मार्क्स है तो इस तरीके से वरना कोर्स करने की जरूरत है नेक्स्ट इन्वेस्टिगेटेड टेंपरेचर प्राइस मैन मैग्नीशियम रिएक्टेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड अच्छी बात है ये मैग्नीशियम लेके हट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और मीटर से टेंपरेचर नोट कर रहा होगा वो 100 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड लीटर टन प्लस थर्मोमीटर इन द एसिड रिकॉर्ड द टेंपरेचर ऑफ एसिड ठीक है एट नोन मास ऑफ मैग्नीशियम स्टर द मिक्सचर रिकॉर्ड द हाइएस्ट टेम्परेचर रीच ठीक है तो नोट कर लेते हैं द टेम्परेचर राइज विद ईच मास ऑफ एडिशन इज लेस देन एक्सपेक्टेड ठीक है मतलब वेरी बात इज थोड़ा समझ ले क्या कहना चाह रहा है टेम्परेचर राइज इज लेस देन एक्सपेक्टेड ऐसा नहीं हो रहा कोई भी एक्सपेरिमेंट आपको बताया था पीछे उसमें कि कभी भी 100% एफिशिएंट नहीं होता तो लाजमी सी बात है कुछ वास्तव हो रहा होगा तो यहां पे हम लिखेंगे सम हीट लॉस्ट सराउंडिंग विदाउट रेजिंग टेंपरेचर क्योंकि हीट लॉस होता रहेगा स्टेट टू चेंजेस कैन बी मेड टू ऑपरेटर्स so that rise of the heat closer to expected matlab mujhe ek probability puch raha hai aur jo maine aapko last paper pe karwaya tha to number 1 use 
प्लास्टिक कप इंस्टेड ऑफ ग्लास पीकर ताकि हीट लॉस कम हो जाए और क्या हो सकता था फुट लैगिंग अराउंड वीकर ये क्या होता है बताया था आपको कि ये आपके पास वीकर था इसमें आपने सोल्यूशन रखा ये सोल्यूशन लगा दिया आपने उसको बड़े वीकर पे रखिए और यहाँ पर कॉटन लगा रखे तो इससे होता है कि हीट लॉस कम हो जाता है लैगिंग स्टेशन पर कर सकते हैं प्लेस लेट ऑन बीकर इसका क्या होता है अगर आपके पास ये यहाँ पे है और इसमें से हीट कुछ लॉस हो रही है तो आप इसके ऊपर क्या कर देते कवर कर देते कवर करने के बाद इसमें गोल करके आप प्रोमीटर लगा देते तो हीट लॉस जो है इसमें से काफी बच जाएगा कवर हो जाएगा एंड 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 हीट लॉस के लिए बोला था मुझसे कभी मैं कल पूरी हो गए काफी हो गए नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर इसको रेटिंग वाली लिख दिया था ताकि नाम आसान हो जाए कि वही गलती ना हो आपसे क्या कि आप जिस तरफ रेटिंग इंक्रीज करेंगे एक तरफ वैल्यू फेंक दें ताकि आप उसको गलत काउंट ना कर दें ठीक मिस्टेक ना सी मिस्टेक ना हो तो हमारे पास ये टेबल कम्प्लीट करना था और हमारे पास ये टेबल कम्प्लीट कर दिया हमने यहाँ पे करना क्या था आपको एक पिन दिया हुआ था उसमें ट्वेंटी सिक्स पॉइंट इतना जो है हाइस्ट टेम्परेचर हुआ था और इन दोनों का डिफरेंस इनिशियल टेम्परेचर ये था तो ये लिखा हुआ था ऐसे ही हमने यहाँ पे देखा ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू आ रहा है इसका ट्वेंटी सेवन पॉइंट नाइन आ रहा है इसका थर्टी से ऊपर जा रहा है तो थर्टी पॉइंट सिक्स आ रहा है एंड इसका थर्टी टू थर्टी थ्री के दरमियान में मतलब थर्टी इसको मैंने बात किया एविडेंस रेशमी राइजिंग टेम्परेचर टेम्परेचर पे राइज हो रहा है इसका मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है अभी एक्सोथर्मिक हमेशा जो है वो उस पर राइजिंग टेम्परेचर होता है टेम्परेचर ड्रॉप हो जाए एक्सोथर्मिक हीटिंग प्रोसेस होते हैं एंड एंडोथर्मिक कूलिंग प्रोसेस होते हैं तो ये पॉइंट्स लगा दें ताकि हमारा काम कब सेव हो जाए इसके बाद कह रहा है कि ड्रॉ स्ट्रेट लाइन थ्रू फर्स्ट फोर पॉइंट तो आपके पास फर्स्ट फोर पॉइंट एक दो तीन चार आपने रूलर उठाना है और काम कर देना टेम्परेचर ऑफ़ 26, ठीक है? अब 
Thank you. Take care. Love this.